يا هلا والله فيكم شلونكم عساكم بخير طبعا هذه الحلقة واحدة من أهم الحلقات ليش واحدة من أهم الحلقات لأن هذا الكارت راح يكون واحد من أهم الكروت من الـ RTX اللي موجود عندنا في السوق 2060 يعتبر من الفئة الاقتصادية راح يقدم لك بنفس الوقت أداء مرضي على الفول اتش دي وضعه خلاص قتل الفول اتش دي على الـ 2K هو يعتبر بطل في الـ 2K لكن تحت الشروط راح اوضحها لكم ايش هي الشروط راح تسوي اعدادات معينه هي ما لها اي لازمه في التوكي فراح تعطي التوكي حقها وبنفس الوقت راح تعطي الكرت حقها خلونا نبتدي الحين في الانبوكسنج الانبوكسنج زي ما انتم شايفين العلبه ما فيها شيء مميز هي نفسها نفس الاجيال السابقه والاجيال الحاليه داخل البوكس ما في شيء تقريبا فخلونا ننتقل الى المواصفات في الفيديو ميموري هو جي دي دي ار 6 6 جيجا بايت طبعا هنا عندنا 6 جيجا بايت طبعا محدود بحيث انه عشان يفرق بين ال 2070 وال 2080 وغيره فحدوك واعطوك محدوديه في الفيديو ميموري في سرعه هذا الجي بي يو عندنا الاو سي مود يوصل الى 1860 ميجا هرتز في الجي بي يو بيس كلوك يوصل الى 1395 في الجيمنج مود يوصل الى الجي بي يو 1830 ميجا هرتز في الجي بي يو بيس كلوك يصل الى 1365 ميجا هرتز هذا في الجيمنج مود في الكودا كور راح يصل الى 1920 الميموري كلوك يصل الى 14000 ميجا هرتز الميموري انترفيس الى 192 بت فزي ما انتم شايفين المواصفات على بعضها على التكوينات الرقميه اللي انتم شفتوها تعتبر مناسبه وحلو سعر الكرت مره بطل طبعا ما ابي اقول السعر لان يمكن الفيديو تشوفها بعد شهر ولا شهرين يصير يمكن انخفاض في السعر او ارتفاع في السعر فراح احط لكم الرابط وتشوفون سعره موجود في الوصف. في الواجهه الاماميه زي ما انتم شايفين عندنا واجهه الاستريكس اللي احنا متعودين عليها لكن هذه المره والشيء الغريب ان ما استخدموا نفس المراوح اللي موجود في ال 2080 اللي انا استعرضتها في الحلقه من الحلقات لو تلاحظون ترجعون للحلقه فعلا تشوفون المراوح مختلفه الديزاين حقها مختلف طبعا تكون افضل. فانا اتوقع وجهه نظر ايسوس في هذا الموضوع ممكن الار تي اكس 2060 اقل قوه واقل استهلاك من الكهرباء واقل حراره فقالوا ما نحتاج ان احنا نحط نفس المراوح اللي موجوده في ال 2080 علشان حتى يخففون من السعر لان اكيد هذيك سعرها اغلى بحكم التقنيه والاشياء التبريديه اللي تقدمها بشكل افضل. اما من ناحيه الجنب من ناحيه الهيت سينك زي ما انتم شايفين يعني يعتبر مناسب ومتوسط ما حطوا حجم كبير لان زي ما قلت لكم ان الار تي اكس 2060 ما يحتاج الى القوه والمتانه في الهيت سينك لكن حط في بالك ان الار تي اكس الستيركس من ايسوس مقدم لك تبريد كافي وزياده على ال 2060 ولو تلاحظون ان الكرت ما يحتوي على الام في لينك فما يقبل الاس ال اي او الام في لينك سمها زي ما تبي من ناحيه الباور زي ما انتم شايفين عندنا 8 بن و 6 بن كافي لتزويد هذا الكرت بالطاقه اللازمه اما من ناحيه الباك بليت ما في شيء زي ما تعودنا ان الشعار اسوس اوريجي يضيب الوان متعدده وعندك اضاءات متعدده لكن خلونا نروح في الزاويه زي ما انتم شايفين هنا عندنا زر فيزيائي بحيث انك تضغطه يطفي الاضاءات الموجوده عندنا وعندنا تبديل البايوس وهذه خطوه قلت لكم اياها سابقا انها جدا حلوه حطوها في الار تي اكس 2060 من ناحيه المنافذ فعندنا اثنين اتش دي ام اي واثنين ديسبلي بورت لو تلاحظون ان ما في منفذ التايب سي على رأس الكرت زي ما انتم شايفين عندنا الهيت بايب موجود متوزع بشكل كبير وممتاز زي ما عودتنا استريكس شركة اسوس بهذا التبريد ما يحتاج ان احنا نتفصل فيه تفصلنا فيه اكثر وغير كذا عندنا هيدر للمراوح اضافية وعندنا بعد للاضاءات المتعددة بحيث ان نسوي سينك بين المراوح الموجودة في الكيس والاضاءات الموجودة في الكيس على هذا الكرت وكذا في شيء مهم لازم اقول لكم عشان كذا انا قربت من الكاميرا عشان تحس اني قاعد اكلمك <تصفيق> لان شيء مهم لازم تركزون فيه البنش مارك قسمته الى قسمين اثنين قسم اني حطيت جميع الالعاب على الالترا ما خففت شيء على التوكي ابي اطلع قوه الكرت بشوف الكرت ايش قد هو يتحمل شفنا مراجعات كثيره انه في التوكي يعتبر انه قوي في الفور كي لكن طمعت انا زياده ابي اصك على اعلى الاعدادات طيب هل هذا المفترض انه يكون اني احط على الالتر على التو كي على كل العدادات لا هذا نتكلم فيه في القسم الثاني في التو كي لازم تحط في بالك شغله مهمه كل ما ارتفع الريزولوشن كل ما تقل اللي هو شيء اسمه مضاد التعرجات الانتي اليزنج فلازم انه يقل ليش لان اصلا كل ما ارتفع الريزولوشن حط في بالك راح ترتفع البكسلات الموجوده في الشاشه 
ترتفع البكسلات معناته ان التعرجات اقل لان راح تكون في الصوره الواحده البكسلات كثيره بشكل كبير بحيث ان على المنظور الطبيعي اللي انت تشوفه راح تشوف الحواف انعم منها تكون على الفول اتش دي فلما ترفع الى الانتي ايليزنج او مضاد التعرجات الى اعلى شيء ما راح تستفيد الا بس استنزاف لقوه الكرت فراح اوريكم في القسم الثاني اعدادات ضروري يسويها في جميع الالعاب مو بس في لعبه معينه في جميع الالعاب وراح تشوف الكرت تعطيه حقه بشكل منصف والشيء الثاني اللي بقول لكم عليه ان الكرت عملت عليه مقارنه بين الجي تي اكس 1070 تي اي اللي من اسوس تيركس نفسه بالضبط بس النسخة او الجيل القديم اللي هو 1070 تي اي مقارنة مع الكرت اللي عندنا اليوم الـ RTX 2060 اسوس ارو جي ستيركس ما عملت اي اوفر كلوك ولا اي تحكم نهائيا في هذا الكرتين شلتهم من العلبة وركبتهم في الجهاز الجهاز موجود مواصفاته في الوصف فعلشان ننصف هذول الكرتين فراح نشوفهم الان قدامكم في البنش مارك ما راح اتكلم في البنش مارك فتابعوا気持ちいいな。昼寝でもしてな。おい。
نجي للجزئية هذه هذه لازم أتكلم فيها بحيث إني زي ما قلت لكم في بعض المواصفات أنا قللتها ما هي بضرورية جدا بال 2K ما راح تكون لها ظهور واضح أو حضور واضح بشكل كبير في 2K فجميع الألعاب زي ما أنتم شايفين المواصفات اللي أنا قللتها قللوها في جميع الألعاب علشان تنصف للكرت وتعطيه حقه فهذا مثال بسيط للعبة شادو أوف ذا توم بريدر كيف إن الفريمات فرق بشكل كبير جدا بحيث هنا كان في استنزاف للقوة الكرت لكن هنا عطيناها الكرت وزنها بشكل محكم وممتاز باتل فيلد اتجهنا لها عشان فيها تقنية الـ RTX او الري تريسنج طبعا في الـ 2K زي ما انتم شايفين فيه هبوط واضح بالفريمز فهذه يمكن النقطة اللي انا ما عجبتني في هذا الموضوع يعني اوكي ابدع في الـ 2K شغال في الـ 2K مو مقصر في الـ 2K نهائيا بس يوم شغلنا الري تريسنج على وضعية الميديم بدأ الكرت يعاني شوي في الري تريسنج لكن لما تخلي على الفول اتش دي ما راح يقصر معك طب طيب يا فراس هذا الكرت ال 2K مع ري تريسنج لا هذا الكرت فول اتش دي مع ري تريسنج بشرط اذا تبي تروح لل 2K قلل الاعدادات بشكل ملحوظ جدا من الميديم الى اللو علشان تقدر تستمتع بالري تريسنج لكن هذا السؤال هنا هل انت مستعد انك تضحي بالجرافكس عشان تشوف الانعكاسات الواقعيه كذا وصلنا لنهايه الفيديو يعطيكم العافيه على المتابعه ما قصرتوا فا ان شاء الله اني وفيت وما قصرت بحق هذه الحلقه ويعطيكم العافيه فنشوفكم على خير طبعا مواصفات الكرت ومواصفات الجهاز وسعر الكرت كله موجود في الوصف فاشتركوا في القناه واشتركوا في السوشيال ميديا الثانيه حقتي لان راح تفيدكم بعض الحين احط اخبار كذا سريعه واحط اشياء تتعلق بالتقنيه والقناه فيعطيكم العافيه ومع السلامه